Hello friends, welcome to my channel. You know how important it is for a person to express. So the language plays the most important role in expressing your ideas or your feelings to the other person. As it has become uh, more important for us all to learn English. Yes, we have started uh, learning English. We are learning, we are speaking English. But how well are we speaking? How better are we performing? Because the better we speak, the better we are understood. So let us try to use uh, better terminology. So today uh, in our video, let us discuss uh, uh, the use of uh, three important expressions. Before that, please subscribe to my channel. Share it to your friends. Ask your friends also to subscribe to my channel. Right? Let's go into the topic. Today, the topic which I have selected is uh, explaining would rather, had better, I wish. How to express would rather, had better, I wish. And uh, the meanings of these words. In which context you have to use uh, these uh, different uh, words? Let us first take would rather. Would rather means would prefer. You can actually when you speak about some preference, uh, I prefer you can say. But it is better when you say would rather. It is not just enough to learn that it is better, but you should also know how to use it. For example, I prefer coffee, for example. Yeah, prefer is okay. But in the place of prefer, not exactly this sentence, any other sentence, if you want to use prefer, and in that place, if you want to replace the word prefer, yes, there is a help assistance for us, would rather. I'll give you structure and examples and the meaning of it. Would rather is used to say that a person would prefer somebody to do something means to express your preference so this looks this sounds somewhat uh, better the structure of would rather would rather plus subject there should be a subject plus always past tense would rather is always followed by past tense shall we see the first example i would rather you went home now see here actually uh, you have to go home now. You have to go home now. You new intake vellali and chapanaki. You have to go. Two plus G O present tense manavartam. Kali would rather ni use chesi ni vanukuna twenty preference in the LHA alante past tense of yang chali. But still it means it's going to happen. You can past tense word in the matrana. It is past tense. I would rather you went home now. I put the winter weather down, monthly, now preference. And I did the winter weather down, monthly. And in Chapanaki, he sent us okay. We'll go to another example. My father would rather I stayed at home. And then in the car, you put it. Quella Minanaka, ain't he? Under by the weather, Kata, Marni Persi, ain't he? Minanaka, I want to. Oh, Manaka, no, integrate on the matter. Manager preference in the ground. You put in a dite manga than into the grey, one manta. Anime express chalante. Yes, this is the sentence. My father would rather I stayed at home. It gives you a little confusion. But still, learn the structure would rather subject and past tense. It expresses uh, uh, the action which uh, is going to happen. Another example. My sister would rather he never did it again. And after chasing at twenty, Waka work in a grinchy, my sister Nadite, I have a preference in Jatundi. He never did it again. Idi, Yepudu Cheyako, the currency, Yepudu Cheyako, the Anedi, my sister preference. He currently Cheyako, the Nanako did Ka the actual Kani would rather Wadam Kabati, past is no pay in Sali. My sister would rather he never did it again. Had better. Had better is used for. Advising. Ante, where a Vyetiki, Leda, Nanu Nenu, Nenoka Vyetikani, Nakugani, Salaha Ichukune Sandar Bolo, had better any Opegensal. 
సలహా ఇవ్వడానికి చాలా ఉపయోగిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు షుడ్ గవ్ దే ఆర్ దట్ ఈస్ అన్ అడ్వైస్ అలా కాకుండా ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండడానికి మీరు హ్యాండ్ బెటర్ అని కూడా వాడొచ్చు హ్యాండ్ బెటర్ కూడా సలహా ఇవ్వడమే లెక్క అవుతుంది అండ్ అసలు ఈ దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలి హౌ టు యూజ్ హ్యాండ్ బెటర్ హ్యాండ్ బెటర్ ఈజ్ నాట్ ఫాలోడ్ బై టు జనరల్ గా మనకి బెటర్ అనగానే బెటర్ టు అనే యూసేజ్ వచ్చేస్తుంది బెటర్ టు కానీ హ్యాండ్ బెటర్ వాడిన తరువాత we are not supposed to use to that is the simple thing you have to remember otherwise everything is fine let's go to the example you had better go to bed means it's already late but you are still studying then your father came then inka chadavadu mi father chusi time chusa adu late ayipindi adhe inka velledenti ane appudu meeku oka advice you had better go to bed it is already late లేట్ అయిపోయింది నువ్వు ఇంకా నిద్రపోవడానికి వెళ్తే మంచిది అనే అడ్వైస్ మీ డాడీ మీకు ఎలా ఇవ్వచ్చు ఆర్ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్ వి హ్యాడ్ బెటర్ మీట్ హి అతన్ని కలిస్తే మంచిది మనకి లేదంటే ఈ సమస్య క్లారిఫై కాదు సో మనం అతన్ని కలవడం మంచిది అనే సందర్భంలో వి హ్యాడ్ ఇక్కడ ఎవరిని అడ్వైస్ చేస్తున్నాం మనము మనల్ని అడ్వైస్ చేసుకో అంటే నేను కూడా ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నాను అనమాట ఆ సందర్భంలో కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు వి హ్యాడ్ బెటర్ మీట్ హి one more example she had better participate some games competition edo jarugutundi oka bright student participate cheyadam ledhu it has come to the notice of the headmaster enduku ammayi participate cheyaledu manchidi ammayi participate cheyadam chaala manchidi endukante ammayi ki upayog padutundi idi ane advice ni vera oka teacher tho cheppali ammayi participate cheyinchindani then he can say she had better participate please go and tell her to participate how to use had better in negative sentences we have learned had better in positive sentences like you had better go there uh, we had better meet him she had better participate so all positive sentences in negative sentences small clarity when you use it in the negative sentences because you may feel like using you had better don't go because you had better go there you had better meet him that's what we have learned now so don't you might feel like using don't go don't meet but we should not use like that the structure is this one not to go you had better not to go there it's a positive you had better go there negative is you had better not to go not don't use here do not not to go there we had better not meet him atanni kalavakunda unte manchidi so ikkada do ni upayogincha avasaram ledhu we had better not meet him upayogincha do nu upayogincha koddu she had the better not to participate ante participate cheyakunda undadam manchidi she had the better not participate finally i wish when do we use i wish i wish is used to express uh, to express your wish something which is not possible to come to reality అంటే మీరు ఒక విషయం జరగాలని కోరుకుంటారు కానీ అది డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు జరగదు అంటే ఇంపాసిబుల్ విష్ ఏదైతే జరగడానికి వీలు లేకుండా ఉంటుందో అటువంటి విష్ ని తెలియజేయడానికి మనం ఇది ఉపయోగిస్తాం లెట్ ఎస్ గో టు ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఐ విష్ ఈస్ యూస్డ్ విత్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉపయోగిస్తాం ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఈ విధంగా ఉండాలనే విషయనే తెలియజేస్తుంది ఇప్పటి విష్ కాదు ఇప్పటి విష్ అయితే దెర్ విల్ బి పాసిబిలిటీ పాసిబిలిటీ లేదు దీనికి రియాలిటీకి రానటువంటి విష్ తెలియజేయడానికి మనం ఇది ఉపయోగిస్తాం అంటే పాస్ట్ టెన్స్ వాడాలి ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ వింగ్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి నాకు రెక్కలు ఉంటే బాగుండు అంటే అర్థం ఏంటి నౌ ఐ డూ నాట్ హ్యావ్ వింగ్స్ ఇప్పుడు నాకు రెక్కలు వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు ఇస్ దర్ పాసిబిలిటీ నో కానీ నా విషయం ఏంటంటే నాకు రెక్కలు ఉంటే బాగుండు అనేటువంటి విషయం తెలియజేస్తున్నాను అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కమ్ టు రియాలిటీ సో ఈ విషయం తెలియడానికి ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ వింగ్స్ సేమ్ థింగ్ ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ మో మనీ నా దగ్గర ఎక్కువ మనీ లేదు అనేది ఇన్డిరెక్ట్ గా ఈ సెంటెన్స్ చెప్తుంది ఐ విష్ ఐ హ్యాడ్ మో మనీ అంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే బాగుండు అనే అర్థం వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు లేవు అనేది దీని అర్థం దెన్ ఐ విష్ ఐ డెంట్ డూ ఇట్ అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు చేసేసావు 
అది నువ్వు చేయకుండా ఉంటే బాగుండు నువ్వు అనేటటువంటి విషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నావు ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ నౌ టు చేంజ్ వాట్ యు హ్ ఆల్రెడీ డన్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ సో పాస్ టెన్స్ ఐ విష్ ఐ డింట్ డూ ఇట్ విత్ సమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లైక్ దిస్ లెట్ అస్ మీట్ ఇన్ ఆర్ ఫర్దర్ వీడియోస్